సోదరులకి సోదరులకి చిరుచిన వారికి ప్రభు పేరట పేరు పేరున వందనములు శుభములు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం ఈ దిన మనం ఆలోచించేటువంటి అంశం ఏంటంటే దేవదూతలు దేవుని కుమారుల సేవకులైన ఆత్మల దేవదూతలు దేవుని కుమారుల సేవకులైన ఆత్మల దేవుని పిల్లలెవరు సేవకులైన ఆత్మలెవరు ఈ ప్రపంచానికి అవగాహన లేదనే చెప్పాలి ఇక విషాదకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే దైవ గ్రంథమును చేతపట్టుకున్నటువంటి క్రైస్తవులకు సహితం దేవదూతలంటే ఏమిటో తెలియకపోవటం పిల్లల క్రైస్తవ్యం ఎలా అలవాటు పడ్డదో క్రైస్తవ్యం దేని పట్ల అవగాహన కలిగి ఉన్నదో మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం బైబుల్ పై అంతగా అవగాహన లేదు ఒక సిగ్గుకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఒక సంఘ భాషలు ఆ సంఘమునికి వచ్చేటువంటి యువకులకు చెప్పినటువంటి మాట నన్ను చాలా కలిసి చేసింది ఒక పాస్టర్ గా వృత్తికి కలంకం చేశాడు కదా అనిపించింది అదేంటంటే అనేక విషయాలు యువకులకి బైబుల్ తరగతులుగా చెప్తున్నప్పుడు అలాని కెనడా దేశానికి సంబంధించిన వ్యక్తి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే అలానే ఇంగ్లాండ్ దేశానికి సంబంధించిన వ్యక్తి చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే అమెరికా దేశం ఆస్ట్రేలియా దేశం అలా పలాని భక్తులు చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటి అని అంటే అని చెప్పి చరిత్రలుగా ప్రత్యాలజీగా వారికి చెబుతున్నప్పుడు మన పిల్లల్లో కొందరు ఏంటంటే వారి గురించి చెబుతున్నారు అవి తప్పని మేము అనటం లేదు గాని ఒప్పని వాటిని మనం ప్రామాణికంగా ఎలా తీసుకోగలం మీరు చెప్పినా వారు చెప్పినా బైబుల్లో ఉన్నప్పుడే కదా అది ప్రామాణికంగా మనం తీసుకోగలిగేది మీరు పరిశోధించండి లేదంటే ఎవరైనా చెప్పిందైనా చెప్పండి కానీ అది బైబుల్లో ఉండాలండి అని మన వారు మన వారు అన్నప్పుడు బైబుల్ బైబుల్ అని చెప్పి నువ్వు బైబుల్ కి అంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయండి ప్రతి పదమును ప్రతి అక్షరమును పట్టి పట్టి బైబుల్లో మీరు చూడకూడదు అలా చూస్తే మీకు బైబుల్ అర్థం కాదు అర్థం కాకపోగా మీకు విషయము అవగాహన కాదు మీరు తప్పు తోగలో వెళ్లేటువంటి ప్రమాదము ఉంటుంది కనుక ఆయన ఎవరో చెబుతున్నారు అని చెప్పి మీరు పదే పదే బైబుల్ బైబుల్ అని మీరు పాట పాడకండి మీకు ఇంకో రహస్యం తెలుసా ఆయన మాటల్లో మీకు రహస్యం తెలుసా అదేంటంటే ఇప్పుడు మన చేతిలో ఉన్నటువంటి బైబుల్ అసలు దైవ గ్రంథం కాని కాదు ఇది ప్రామాణిక గ్రంథం కాదు ఇది ప్రామాణిక గ్రంథం కాదు ప్రామాణిక గ్రంథము అప్పుడెప్పుడు పురాతనములో ఉండే కానీ అది ఇప్పుడు ఎక్కడుందో ఎక్కడికి వెళ్ళిందో ఏమైపోయిందో ఎవరికి తెలియదు కాకపోతే దైవ గ్రంథం అని ఒకటి ఉండాలి కాబట్టి మన వాళ్ళు ఏదో సెట్ చేశారు ఇది 
అంతేకాని ఇది బైబులు దేవుని గ్రంథము కానే కాదు ఇది మాకు మా వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయం ఈ రహస్యం ఎవరికి చెప్పకూడదని చెప్పారు కేవలం మీకు మాత్రమే చెప్తున్నాను మీరు కూడా ఎవరికి చెప్పదు సుమ ఇది దేవుని గ్రంథము కాదు అని ఏమండి పిల్లలకు మీరు నేర్పిస్తున్నటువంటి పాఠం అండి వారు చెబుతున్నటువంటి గొప్ప మాట ఏంటండి గొప్ప మాట ఈ బైబులు దేవుని గ్రంథము కాదు అంటే ఒక దైవజనుడు అనబడుతున్నటువంటి వాడికే ప్రజలను ఆధ్యాత్మికతలోనికి నడిపించటానికి బాధ్యత వహించినటువంటి ఒక పాస్టర్ అనబడుతున్నటువంటి వాడికే ఈ బైబుల్ మీద సరైనటువంటి విశ్వాసము లేదు ఏమండి ఆయనకే విశ్వాసము లేనప్పుడు ఈ బైబుల్లో ఉన్న మాటలు అతడు ఏం చెప్పగలుగుతాడండి ఒకవేళ మాట్లాడితే ఆ మాటలన్నీ పెదవుల నుండి పుడతాయే తప్పితే కడుపుల్లో నుండి రావు వస్తాయా అండి వస్తాయా రావు ఎందుకంటే ఆయనకి ఇది బైబుల్ దేవుని గ్రంథము కాదు అని ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఇక ఆయన ఏం చెప్పదాడండి ఏం చెప్పగలడు చెప్పండి ఇది దైవ గ్రంథము కాదు అన్నాడు అని అంటే ఇక ఆయన భాషలో పరోక్షంగా ఇది ఏ గ్రంథం అని చెప్పండి దయ్యపు గ్రంథము అని అంతే కదండి దయ్యపు గ్రంథము అని దయ్యపు గ్రంథం అని బైబుల్ చేత పట్టుకుని చర్చిలో పదులు వందల మందికి నువ్వు చెబుతూ వారిని ఎక్కడికి నడిపించదలుచుకున్నావు వారిని ఏం చేయదలుచుకున్నావు నువ్వు వారిని ఏం చేయదలుచుకున్నావు ఏమండి అంటే మన వాళ్ళకి బైబుల్ చదవటం చేత కాక అందులో ఉన్నటువంటి విషయాలను అర్థం చేసుకోవటం చేత కాక హేతు అడిగే ప్రతి వాడికి సమాధానం చెప్పటానికి ఎల్లప్పుడూ సాత్వికమైనటువంటి మనసుతోనూ భయముతోనూ సిద్ధముగా ఉండండి అని చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞ నెరవేర్చటంలో విఫలమైపోతూ ఇలా మన దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి పిల్లలు సంధించేటువంటి ఒక్కొక్క ప్రశ్నలకి ముచ్చెమటలు పడుతూ ఏం చెప్పాలో చేత కాక చివరికి చేతులెత్తేసి బైబుల్ దేవిని గ్రంథము కాదని మూర్ఖంగా మాట్లాడాడు నన్ను తిడితే పడతానండి చివరికి నా ఇంటి వారిని అన్నా పడతాను కానీ నా దేవిని నోటి వాక్ అయినటువంటి బైబుల్ ను తప్పుబడితే ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదు ఎవడైనా ఎంతటి వాడైనా నిజంగా ఇలా అన్నాడా అని మీరు ఆశ్చర్యపడకండి గాలి మాటలతో నేను ఎప్పుడు విరుసుకుపడను దానికి ఆధారాలు ఉంటాయి పిల్లరా బైబుల్ బైబుల్ పై వీరికి పట్టలేదు వాళ్ళకి కావలసింది డినామినేషన్లు సంస్థలు ఆచారాలు డబ్బులు సంపాదించటం వాటిపై ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ బైబుల్ పై లేదండి ఇది చాలా బాధకరమైనటువంటి విషయం చాలా బాధకరమైనటువంటి విషయం ఇలాంటి దుర్మార్గులు అసలు బైబుల్లో ఉన్నటువంటి వాటిని అర్థం చేసుకో అర్థం చేసుకోకపోగా అర్థం చేసుకోకపోవడం అర్థం చేసుకోకపోవడమే ఒక తప్పు ఒక బలహీనత ఒక పొరపాటు పైగా ఉన్నదానికి మరో అర్థాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టి ఇది దీని అర్థం ఇది దీని మర్మం మాకు బయలుపరచబడిన మర్మం పౌలుకు సహితం బయలుపరచబడటంలో తప్పిపోయిన విషయం మాకు బయలుపరచబడింది అని చెప్పటం అనేది పిల్లర దుర్మార్గతలోకి వెళ్ళా మరింత దుర్మార్గత ఇంతకీ దేవదూతలు ఎవరు ప్రేమైనటువంటి దేవుని పిల్లలరా మీ గతంలో మరి వచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను సందర్భం 
వచ్చి వచ్చినా రాకపోయినా బాగా ఆలోచించండి మనం పుట్టక మునుపు లోకం పుట్టింది లోకమే పుట్టక మునుపు ఎవరున్నారండి చెప్పండి ఎవరున్నారు దేవుడు ఇంకా ఎవరు మాట్లాడింది దేవ దేవదూతలు ఓకే ఇంకా ఇంకా ఏసు ఏసు ప్రభు ఇంకా వెరీ గుడ్ సాతాన్ ఇంకా లోకం అంటేనే సృష్టి ఏమంటే అక్కడ నుండి వాయిస్ వచ్చింది గుడ్ వెరీ గుడ్ పరిశుద్ధాత్మ అవునండి లోకం పుట్టక మునుపు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు దేవుడు యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్ముడు దేవ దూతలు దేవ దూతలు ఆది ఎందు ఈ లోకం కలిగింది దేవుడు ఆది ఎందు భూమి ఆకాశములను సృజించాడు ఆదికి ముందున్నటువంటి కాలం అనాది ఆదికి ముందున్న కాలం అనాది అనాది అని అంటే అంటే కాలం లెక్కించటం అనేది ఏమి ప్రారంభం కాలేదు అదంతే అలా గడిచిపోతుంది అంతే ఒకటో దినం రెండో దినం వారంలో పదిహేను రోజులు నెల సంవత్సరాలు ఇలాంటివి ఏమీ లేవు ఈ అనాదిలో అనాదిలో ఇంకొంచెం వెనక్కి వెళితే ఇంకొంచెం వెనక్కి వెళితే అప్పుడు దేవుడు మాత్రమే ఉన్నాడు దేవుడు మాత్రమే ఉన్నాడు ఆ తదుపరి ఈ అనాది కాలములో అనగా ఈ సృష్టి పుట్టక మునుపు ఏసు ప్రభుల వారు పుట్టారు దేవుని గురించి మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి దేవుని గురించి మనకు తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే మోషే గారితో దేవుడు తన గురించి తాను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాడు పరిచయము లేదంటే తన గురించి నాకు బోధ్ఘాతం చేసుకున్నాడు అయ్యా నిన్నెవరు పంపించారు అని అడిగితే నేనేం చెప్పాలయ్యా అని అన్నాడు అప్పుడు ఆయన దేవుడు అన్నాడు నేను ఉన్నవాడను నేను ఉన్నవాడను ఉన్నవాడను అనేది ఏ విధంగానైతే ఉంటుందో అది ఉన్నవాడను అనే అనువాడనై ఉన్నానని నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు అంటే ఉన్నవాడను అంటే దాని అర్థం ఏంటి మీకు బాగా అర్థం కావాలంటే విషయం కానీ ఇక్కడికి వచ్చే వారికి బైబుల్ యొక్క మూలాలు మొదలుకొని మహాజ్ఞానపు అంచుల వరకు తెలియాలండి అంచుల వరకు తెలియాలి ఈ సృష్టి ఒకనాడు పుట్టింది అంటే దీనికి ఒక ప్రారంభం ఉంది అలాగే ఒక ముగింపు కూడా ఉన్నది అంటే ప్రారంభం ఉంది ముగింపు ఉందంటే ఇది మధ్యలో వచ్చి మధ్యలో వెళ్ళిపోయేది అని రైట్ మరి ఇది రాక మునుపు దేవుడు ఉన్నాడా సృష్టి పుట్టక మునుపు దేవుడు ఉన్నాడా ఉన్నాడు సృష్టి పుట్టి ఇప్పుడు కొనసాగుతున్నది ఇప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడా ఉన్నాడు ఇంకొన్నాళ్ళు ఆగుతే ప్రభు వస్తే సృష్టి లయమైపోతుంది అప్పుడు దేవుడు ఉంటాడా ఉంటాడు అవును అంటే ఇప్పుడు దేవుడు ఉంటాడనుటకి చూడండి బాగా ఆలోచించండి గతములో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఉన్నాడు భవిష్యత్తులో ఉంటాడు అంటే భూత వర్తమాన భవిష్యత్తు కాలములలో ఉండువాడు దేవుడు ఉండువాడు దేవుడు 
ప్రిలరా ఇప్పుడు భూత వర్తమాన భవిష్యత్తు కాలములు అంటున్నటువంటి దీంట్లో ఈ సృష్టి వచ్చింది పోతుంది ఇప్పుడు ఈ వచ్చిపోతున్నటువంటి ఈ సృష్టిని పక్కకు పెట్టండి దీన్ని మొత్తం పక్కకు పెట్టండి దేవుడు అలనాటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఇలా ఉంటూనే ఉన్నాడు అంటే ఆయనకి పుట్టుక గాని చావు గాని లేదు జనన మరణములు లేని నిత్య శక్తిమంతుడే దేవుడు నిత్య శక్తిమంతుడు నిత్య శక్తి నిత్య శక్తికి నిర్వచనం చెప్పండి చదువుకున్న పిల్లలు చెప్పాలి నిత్య శక్తికి నిర్వచనం చెప్పండి తెలుగులో అర్థం కాకపోతే ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి ఎవర్ లాస్టింగ్ పవర్ కి చెప్పాలి మీరు మా సబ్జెక్ట్ కాదంటరా కామన్ గా టెన్త్ క్లాస్ వరకు కామన్ సబ్జెక్ట్ ఇది టెన్త్ క్లాస్ చదువుకున్న ప్రతి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇది శక్తిని జనింప చేయలేము అలాగని నాశనము కూడా చేయలేము అంటే తన అర్థం ఏంటండి దాన్ని పుట్టించలేము చంపను లేము అంటే నాశనము చేయను చేయను లేము అంటే తన అర్థం ఏంటి అది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇది ఎవరు చెప్పిన ముచ్చట ఇది ఎవరు చెప్పిన ముచ్చట ఓకే బైబుల్ సంగతి అలా ఉంచండి లోకములో దేవుడే లేడంటున్న వాడు చెబుతున్న ముచ్చట ఏమని శక్తిని పుట్టించలేము నాశనం చేయలేము అది ఎప్పుడు ఉంటుంది అని అంటే వాడి భాషలో శక్తి ఎప్పటికీ ఉండేది ఆ శక్తి అట ఈ లోకాన్ని కలగజేసిందట ఆ శక్తి అట ఇప్పుడు ఈ లోకాన్ని నడిపిస్తున్నదట అంటే వాడి భాషలో ఈ లోకాన్ని కలగజేసింది నడిపిస్తున్నది శక్తి మరి బైబుల్ చెప్పిన భాషలోనండి దేవుడు దేవుడు అంటే శక్తి అని అంటే మాకు తెలిసిన గొప్ప సంగతి అని జబ్బలు గుద్దుకుంటూ చెబుతున్నాడు ఒరే శక్తి అంటే మరి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావురా ఆ శక్తి అంటే దేవుడే రాటే లేదు లేదా శక్తి అంటే నేను శక్తి దేవుడు అంటే నేను ఒప్పుకోను అన్నట్టు ఒరే ఒప్పుకోను అని అంటే నీకు కనీసం భాష అవగాహన లేదు ఏమండి నేను మా తల్లిని అవ్వ అంటాను మా బిడ్డ వచ్చి వాళ్ళ తల్లిని అమ్మ అంటున్నది అమ్మ కూడా అంటలేదు మమ్మీ అంటుంది మమ్మీ అంటున్నది అమ్మ అమ్మ తర్వాత మమ్మీ కాదు అంటే నీ ఉద్దేశం ఆ కాలం అలా మారి భాష మారి గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే అవ్వ అంటే ఇప్పుడు అమ్మమ్మలని బాపమ్మలని కూడా అవ్వ అంటారు మరి ఆ కోణంలో ఏమన్నా చెప్తున్నాయేమో అని ఒక అలా కాల అనుగుణంగా మార్పు చోటు చేసుకున్నది ఓకే అంటే నా తరంలో తల్లులని అవ్వ అని పిలిచాం ఊర్లలోనండి పట్నం సంగతి పక్కకు పెట్టాం ఓకే నా తదనంతరం ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు తక్కువ వయసు ఉన్న వాళ్ళు అమ్మ అని పిలవటం ప్రారంభించారు తదుపరి ఇప్పుడు మమ్మీ అని పిలుస్తున్నారు అవునా అంటే అవ్వ అని పిలిచారు అమ్మ అని పిలిచారు తర్వాత మమ్మీ అని పిలిచారు అవ్వ అని పిలిచిన వారు ఎవరిని పిలిచారు అమ్మ అని పిలిచిన వారు మమ్మీ అని పిలిచిన వారు ఎవరిని పిలిచారు కన్నతల్లినే కదండి కన్నతల్లినే కదా ఆ మాత్రం కామన్ సెన్స్ లేదండి వాడికి నేను శాస్త్రవేత్తను అని అంటాడు 
ఆ మాత్రం కామన్ సెన్స్ లేదు మీకున్న నాలెడ్జి ఏమండి ఒక శాస్త్రవేత్తకు లేదండి ఒక శాస్త్రవేత్తకు లేదు అవ్వా అంటే ఆ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్నట్టు వాడుక భాష అమ్మ సాహిత్యపు భాష ఏమండి మమ్మీ ఎంగిలి భాష ఇంగ్లీష్ అండి ఆ మమ్మీ వేరు మళ్ళీ అది ఈజిప్ట్ భాష మమ్మీలో ఈజిప్ట్ భాషలో అయుప్త్ ఈజిప్ట్ భాషలో మమ్మీ అంటే డెడ్ బాడీ ఇంగ్లీ ఇంగ్లీ పీస్ ఏమండి ఎంగ్లీ పీస్ కాదు ఇంగ్లీ పీస్ ఏమంటే ఇంగ్లీష్ ఉంటది కదా ఇంగ్లీష్ లో మమ్మీ అంటే అరే ఇంగ్లీష్ లో మమ్మీ అంటే అవ లేదా తల్లి కన్న తల్లి ఈజిప్ట్ భాషలో మమ్మీ అంటే డెడ్ బాడీ మీరు ఇట్లా లయ తప్పద్దు ఓకే రైట్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి నువ్వు అవ్వ అన్న అమ్మ అన్న లేదా మమ్మీ అన్న నిన్ను కన్న తల్లినే పిలుస్తున్నావు అంటే భాష ఏదైనా పదమేమైనా భావం ఒకటే అదే రా నువ్వు శక్తి అంటున్నావు మేము దేవుడు అని అంటున్నావు నీ శక్తి పుట్టదు చావదు నా దేవుడు పుట్టలేదు చావు లేనివాడు నువ్వు శక్తి అంటున్నావు లేదా పవర్ అంటున్నావు నేను దేవుడు అంటున్నాను లేదా గాడ్ అంటున్నాను ఈ రెండింటికి తేడా లేదు ఇది దేవుని స్వభావం లేదా లక్షణం ఆయన నిత్యము ఉండువాడు మరి యేసు ప్రభు గురించి చెప్పుకుంటేగా యేసు ప్రభు ఉన్నవాడా పుట్టినవాడా ఏమండి ఎప్పుడు ఎప్పుడు పుట్టాడు మీకు తెలిసి అంత అయ్యో ఇక రాబోతుంది కదా అప్పుడు ఏమండి ఇంటింటికి వెళ్ళి ఏం చెప్తాం మనం రక్షకుడు నేడు మీ కొరకు రక్షకుడు పుట్టి ఉన్నాడు నేడా ఆయన పుట్టి ఎన్ని రోజులు అయింది ఆయన ఆనాడే పుట్టాడని నీకెవరు చెప్పారు నీకెవరు చెప్పారండి మా పాస్టర్ గారు చెప్పారని నువ్వు అంటారు మీ పాస్టర్ గారిని అడిగితే ఏమంటారు పలానా సోనలింగం చెప్పిండు అని ఆయన అంటాడు అంతేనా బైబుల్ చెప్పింది అనడు సుమా అంటాడం అడగండి అనడు బైబుల్ చెప్పి చెప్పంది మరెవడు చెప్పినా అది దైవ వాక్కు కాదు ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి కనుక మీరు ఏం చేయబోతున్నారో జాగ్రత్త సుమా జాగ్రత్త ఓకే యేసు ప్రభుల వారు ఎప్పుడు పుట్టారు అక్కడ నుండి వాయిస్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయింది ఆయన ఓకే సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చిన అనాది కాలము మొదలుకొని మొదటి నుండి భూమి ఉత్పత్తి అయిన కాలమునకు మునుపు కట్ చేసిన చూడు భూమి ఉత్పత్తి అయిన కాలమునకు పూర్వం మునుపు అన్నావు పూర్వం అన్నావు మరి భూమి ఉత్పత్తి అయిన కాలమునకు పూర్వం నేను నియమింపబడి తిని ఆ ప్రవాహ జలములు లేనప్పుడు అంటే కృష్ణా నది గోదావరి నది లాంటి నదులు లేనప్పుడు గంగా నది లాంటి బ్రహ్మపుత్ర లాంటి నదులు లేనప్పుడు నీళ్లతో నిండినటువంటి ఊట చెరువులు సరస్సులు లేనప్పుడు నేను పుట్టి తిని పర్వతములు స్థాపింపబడక మునుపు 
కొండలు ఏర్పాటు చేయబడక మునుపు భూమిని దాని మైదానమును ఆయన చేయక మునుపు నేల మంటిలో రవ్వంతయు కూడా సృష్టించబడక మునుపు నేను పుట్టి తిని ప్రభు అండి యేసు ప్రభు ఎప్పుడు పుట్టాడట నీళ్లు లేనప్పుడు గుట్టలు లేనప్పుడు మట్టి లేనప్పుడు నేను పుట్టి తిని ఎరో ముచ్చ అంటే ఈ నీళ్లు గుట్టలు ఈ మట్టి ఇవి లేనప్పుడు అని అంటే ఎప్పుడ ఎప్పుడు అనుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఈ సృష్టి పుట్టక మునుపు ఈ సృష్టి పుట్టక మునుపు ఉన్నటువంటి కాలాన్ని ఏమన్నాడు అని అంటే ఇరవై మూడో వచ్చినంలో అనాది కాలము అని అన్నాడు అనాది కాలం రైట్ ఇప్పుడు యేసు ప్రభు పుట్టుక లేనివాడా పుట్టుక ఉన్నవాడా పుట్టినవాడా మరి దేవుడు ఆయనకు పుట్టుకుందా ఆయనకు పుట్టుక లేదు యేసు ప్రభుకి పుట్టుకుంది సుమ పుట్టుకుంది పిల్లల దేవుని దే స్వరూపము ఆత్మస్వరూపం వెరీ గుడ్ ఆత్మస్వరూపం మరి ప్రభు అయినటువంటి యేసు ప్రభు దే స్వరూపము ఆత్మస్వరూపం దేవుని దే స్వరూపము మరి దేవుని కుమారుడు కదా దేవుని కుమారుడైనప్పుడు దేవుని దే స్వరూపం ఉంటే కుమారునికి అదే స్వరూపం వస్తుంది అదే స్వరూపం వస్తుంది పిల్లరా కనుక యేసు ప్రభువు గురించి చెబుతూ ఆయన దేవుని స్వరూపి అయి ఉండి ఆయన దేవుని స్వరూపి అయి ఉండి అంటే అనాది కాలములో పుట్టాడు దేవుని స్వరూపాన్ని కలిగి పుట్టాడు దేవుని స్వరూపాన్ని కలిగి పుట్టి పిల్లరా ఆయన మొదటగా చేసినటువంటి పని ఏంటో తెలుసా మొదటగా చేసినటువంటి పని ఏంటో తెలుసా ముప్పై వచ్చినంలో చూడండి అక్కడ ముప్పై వచ్చినంలో నేను పుట్టి దేవుని యొక్క ప్రధాన శిల్పినై అనుదినము సంతోషించు నిత్యము ఆయన సన్నిధిని ఆనందించు దేవుని యొక్క ప్రధాన శిల్పి అయి సంతోషించి ఆనందించుతున్నాడట ప్రధాన శిల్పి శిల్పి అంటే రూపకర్త రూపకర్త ఇంతకీ ఈ సృష్టి పుట్టక ముందు దేవుని యొక్క యేసు ప్రభు ఉండి దేన్ని రూపించాడు దేన్ని రూపించాడు క్లూ ఇస్తాను కలిగి ఉన్నది ఏది అంటే దేని సృష్టి దేన్ని రూపించాడనమాట ఆకాశమును అందులో ఉన్న వస్తువులను భూమిని అందులో ఉన్న సమస్తమును దృశ్యమైనవి అదృశ్యమైనవి ప్రభుత్వములు అధికారములు వాటినన్నిటిని సృష్టించినటువంటి వాడు యేసు ప్రభు అటు చల్లు కొడుతుంది అనుకున్న వాళ్ళందరూ ఇటు వచ్చేసి కొలస్తీల రాసిన పత్రిక చూడండి కొలస్తీల రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం కొలస్తీల రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పదిహేను పదహారు ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయి ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయి సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు సృష్టి పుట్టక మునుపే వచ్చినటువంటి వాడు సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు ఏలయనగా ఆకాశం అందున్నవి భూమి అందున్నవి దృశ్యమైనవి గాని అదృశ్యమైనవి గాని అవి సింహాసనములైనను సింహాలు కాదు అవి సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారములైనను సర్వమును ఆయన ద్వారాను ఆయన బట్టి సృజించబడెను సృష్టికర్త ఎవరండి దేవు అండ్ యేసు ప్రభు అంటే దేవుని నుండి యేసు ద్వారా ఈ సృష్టి కలిగింది అంటే 
దేవుడిని ఆజ్ఞ మేరకి దేవుడి ఇచ్చిన శక్తితో దేవుడి ఇచ్చిన జ్ఞానంతో యేసు ప్రభు ఇదిగో ఈ భూమి గోళాకారంగా ఉండాలి దీనిలో పల్లములు ఉండాలి మైదానములు ఉండాలి పర్వతములు ఉండాలి అందుల పచ్చిక ఉండాలి జంతువులు ఉండాలి ఇలా వీటినన్నింటినీ రూపొందించినటువంటి వాడు సుప్రభు అలాగే ఆకాశం అందున్నది గ్రహాలు నక్షత్రాలు సమస్త విధములైనటువంటి వీటన్నిటికి డిజైన్ చేసినటువంటి వారు ఎవరంట యేసు ప్రభు భూమి గోళాకారంగా ఉంది మరి ప్రకృతి చక్రాకారములో ఉంది ప్రకృతి చక్రము అని అంటాడు ప్రకృతి చక్రం ఆ చివరంచున ఏమున్నాయి గతంలో చెప్పాను మీకు ఆ చివరంచున ఏమున్నాయండి జలములు జలములు అక్కడ నీలి కలర్ లో కనబడుతుందే అవన్నీ ఏమనుకుంటున్నారు ఏమండి జలములు శాస్త్రం అయితే ఆకాశ గంగా అని అన్నది ఏమండి జలములు జలములు చూడండి చుట్టూర ఒక గ్లోబ్ ఒక నీటి బుడగా చూశారు కదా మీరు ఎలా ఉంటుందో అలా చుట్టూర ఈ నీరంతా ఉంటుందండి మన చుట్టూ మన చుట్టూ నీటి కూడా కనగానే గాలి ఎత్తే పుట్టుకు అంటది కదా అలా అనుకు అంటది అనుకునేది ఏమండి గాలి ఎత్తే పుట్టుకు అనేది కాదు గాలినే బంధించేది గాలినే బంధించేది అండి అవును ఇంతకీ అది దేని మీద నిలబడి ఉంది అండి ఇదంతా ఆలోచిస్తేనండి మతిపోతుంది అంతటి డిజైనర్ ఆయన అంతటి టెక్నాలజీని అప్పుడే ఉపయోగించాడు ఆయన ఏమండి ప్రధాన శిల్పి అంటే ఆయన లేకుండా ఏదీ కలగలేదు ఏదీ కలగలేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా అండి దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నది అంటే ఇప్పుడు మొదటగా ఎవరున్నారనుకున్నాం దేవుడు ఉన్నారనుకున్నాం దేవుని తర్వాత ఎవరున్నారనుకున్నాం ఎవరు పుట్టారనుకున్నాం యేసు ప్రభు పుట్టారనుకున్నాం ఇక యేసు ప్రభు తదనంతరం ఎవరైనా పుట్టారన్నా ఏదైనా వచ్చిందన్నా అదంతయు కూడా ఎవరి ద్వారా యేసు ప్రభు ద్వారా యేసు ప్రభు ద్వారా కనుక ఇప్పుడు దేవదూతలు ఉన్నారు అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దేవదూతలు కూడా ఎవరి ద్వారా రావాలి ఇప్పుడు ఈ బిట్టును బట్టి ఈ వాక్యాన్ని బట్టి యేసు ప్రభు ద్వారానే యేసు ప్రభు ద్వారానే బాగా బాగా ఇది మధ్యలో పెట్టుకోండి రైట్ ఒక యేసు ప్రభును గురించి దేవుడు ఏం చెప్పాడు మనలను గురించి దేవుడు ఏం చెప్పాడు దేవదూతలను గురించి ఏం చెప్పాడు మన పాట ఏంటంటే టైటిల్ ఏంటి దాన్ని దాటిపోకూడదు ఇప్పుడు మనం దేవదూతలు దేవుని కుమారుల సేవకులైన ఆత్మలా అంటే ఇప్పుడు వారు కుమారుల ఆత్మలా సేవకులైన ఆత్మలా ఎవరు ఈ టైటిల్ ఎందుకు చెప్పవలసి వస్తున్నది దీని మీద పాఠమును మీకు ఎందుకు చెప్పవలసి వస్తున్నది అంటే ఏమండి కొంతమందికి దేవదూతలు అంటే ఏంటో క్లారిటీ లేదు వాళ్ళు దేవదూతలు అంటున్నారు వాళ్లే సేవకులు అంటున్నారు వాళ్లే దేవుని కుమారులు అని అంటున్నారు వాళ్లే దేవుని కుమారులు అని అంటున్నారు అంటే గంపగుత్తగా అన్ని చెప్పేస్తున్నారనమాట ఇంట్లో ఏదన్నోటి అనుకో ఏమండి ఏదన్నా ఒకటి అనుకో అంటే సమయానుగుణంగా నీకు ఏది అనిపి ఏది అనిపిస్తే అని అనుకో ఏమండి ఇలా చెప్తాడండి దైవజనుడు అంటే బై దేవుడు క్లారిటీ లేనోడా ఏ ఏది ఏది ఏదేమ ఏది ఏమై ఉన్నది అనేటువంటి విడమరిచిన జ్ఞానం లేనటువంటి వాడా కాదండి అన్ని ఎంత ఎందుకంటే అన్నిటిని కలగజేసినటువంటి వాడు గనక ఏమండి అన్నిటి మీద సమగ్రమైనటువంటి అవగాహన కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు ఆయనే ఈ గ్రంథాన్ని రాయించాడు రాయించినప్పుడు క్లారిటీతో రాయిస్తాడు సగం సగం సమాచారంతో రాయించాడు అవును అయినప్పుడు మరి దాన్ని పట్టుకున్న మనకి దాని మీద సమగ్రమైన అవగాహన ఉండాలి సగం సగం ఉండకూడదు సగం సగం ఉండకూడదు సగం సగం ఉంటే చాలా డేంజర్స్ ఉన్నా చాలా డేంజర్ రైట్ ఇప్పుడు యేసు ప్రభు గురించి ఏమంటున్నాడో మొదటగా చూద్దాం ఫిబ్రిలో రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఐదో వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఫిబ్రిలో రాసినటువంటి పత్రిక 
ఒకటో అధ్యాయం ఐదో వచనము ఎలాగనగా నీవు నా కుమారుడవు నేను నేడు నిన్ను కని ఉన్నాను ఇదండి మన వాళ్ళు కాపీ కొట్టింది నేడు మన కోసం రక్షకుడు పుట్టి ఉన్నాడు నేడు అనేది ఎక్కడ తీసుకున్నారంటే ఇక్కడ తీసుకున్నారు ఇంతకీ నేడు అనేటువంటి దానికి అర్థం ఏంటో తెలుసా అండి నేడు అంటే ఈనాడు కాదు లేదా నేడు అంటే ఇరవై ఐదు కాదు ఇరవై ఐదు కాదు నేడు అంటే మీరు బాగా ఆలోచించండి సృష్టి గురించి చెప్పాను కదా అది మధ్యలో వచ్చి మధ్యలో పోయేది ఈ సృష్టి పక్కకు పెడితే కాలాన్ని ఆలోచించండి దానికి దానికి ఉదయాలు సాయంత్రాలు ఉన్నాయా అది ఈ సృష్టి లేక పొరుపు ఉదయాలు సాయంత్రాలు లేవు కాలము ఒకటి ప్లేనుగా ఉందంతే ఇది ఒకటవ దినము రెండవ దినము మూడవ దినాలు అని చెప్పడానికి ఉదయ సాయంత్రాలు లేవు అంటే ఉన్న కాలమంతా ఒకటే దినం అది ప్రారంభ అలా కొనసాగుతూనే ఉంది అలా కొనసాగుతూనే ఉంది దేవుడు ఎప్పుడు మాట్లాడినా అంటే సృష్టి పుట్టక ముందు మాట్లాడినా సృష్టి పుట్టిన తర్వాత మాట్లాడినా సృష్టి తదనంతరం మాట్లాడినా ఆ కాలాన్ని గురించి ఏమని చెప్పాలి రేపని చెప్పాలా నిన్నని చెప్పాలా ఏమని చెప్పాలి నేడు అనే చెప్పాలి అంతే ఎందుకంటే దానికి ఉదయ సాయంత్రాలు అస్తమయాలు లేవు కదా ఒకటవ దినం రెండవ దినం అనేటువంటి వాటికి లేవు ప్రకృతి దీనికి ఉంది ఈ లోకానికి ఉంది కానీ ఈ లోకాన్ని పక్కకు పెడితే దేవుని కాలానికి నిన్న రేపులు లేవు ఉన్నదల్లా నేడే కనుక అనాదిలో ఆయన పుట్టాడు కనుక ఆ పుట్టిన ఆ దినముల గురించి చెప్తూ నేడు అంటున్నాడు నేడు అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడన్నమాట ఈ లోకం పుట్టక ముందు ఉన్న నేడు ఆ నేడుని తీసుకొచ్చి అల్ల నేరడు పండు పెట్టినంత సులభంగా ఏమండి మనల్ని ఏ నేడుకు పెట్టారు ఇరవై ఐదు నేడుకు పెట్టారు చూసారా రైట్ ఏమంటున్నాడు నేడు నిన్ను కని ఉన్నానని ఇది కాక నేను ఆయనకు తండ్రినయ్యుందును ఎవరికి యేసు ప్రభుకి నేను ఏసుకు తండ్రినయ్యుందును దేవుడు చెప్తున్న మాట నేను ఏసుకు తండ్రినయ్యుందును ఆయన నాకు కుమారుడై ఉండును అని ఆయన ఆయన గురించి చెప్పినట్లుగా ఆయన గురించి చెప్పినట్లుగా ఆ దూతాలలో ఎవరితోనైనా ఎప్పుడైనా చెప్పేనా తన కుమారుని గురించి చెప్పినట్లుగా దూతల గురించి చెప్పాడా నేడు నేను ఆయనను కని ఉన్నాను ఆయన నాకు కుమారుడయ్యు నేను ఆయనకు తండ్రినై ఉందును అని ఆయన గురించి చెప్పాడు ఆయన గురించి చెప్పినట్లుగా దేవదూతలతో ఎన్నడైనను ఎప్పుడైనను ఎక్కడైనను చెప్పానా చెప్పలేదు చెప్పలేదు అని అంటే దేవదూతలు కుమారులు కాదు దేవదూతలు కుమారులు కాదు రైట్ మరి మన గురించి ఏమైనా చెప్పిండా పోని మన గురించి ఏమైనా చెప్పిండా ఏం చెప్పలేదు ఏంటంటే బైబుల్ అంత చదివేసినట్టు చెప్పేస్తున్నారు ఏంటండి ఏం చెప్పలేదండి మన గురించి ఎందుకు చెప్పలేదండి చెప్పాడండి కొరంతిలో రాసిన రెండవ పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన చివరి మాట చదవండి కొరంతిలో రాసిన రెండవ పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన చివరి మాట వాళ్ళు తీయలేం కాదు తీసారా అందరూ కురంతిలో రాసిన రెండవ పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పత్తినిదో వచ్చిన మీరు చూడాలి ఎందుకంటే చూస్తే కానీ అవగాహన రావాలి రమేష్ బైబుల్లో ఉన్నది చెప్తుండా కాకి కథలు చెప్తుండా అనేది మీకు తెలవాలి పత్తినిదో వచ్చిన చివరి మాట నేను మీకు తండ్రినయ్యుందును మీరు నాకు కుమారులను కుమార్తెలునై ఉందురని సర్వశక్తి గల ప్రభు చెబుతున్నాడు మీరు నాకు కుమారులను కుమార్తెలునై ఉందురు అంటే ఎవరి గురించి చెప్పాడండి మాట మన గురించే మన గురించే ఇంకా ఇంకా కావాలా ఇంకా ఎక్కడ చూస్తారంటే మీరు రో రోమపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం 
పదహారా చూడదాముడు రోమపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం పదహారు మనము దేవుని పిల్లలం యశు ప్రభువే కాదు మనం కూడా దేవుని పిల్లలం మనం దేవుని పిల్లలమని పరిశుద్ధాత్ముడు మనతో కూడా సాక్ష్యమిస్తున్నాడు పది ఇరవచనం మనం పిల్లలం మనం పిల్లలం అయితే దేవుని వారసులం అనగా దేవుని వారసులం క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందుటకు ఆయనతో శ్రమపడిన ఎడల క్రీస్తు తోడి వారసులం అంటే క్రీస్తు తమ్ముళ్ళం ఎంత బాగుంది చూడండి చక్కగా మధురంగా ఉంది కదండి అంటే మధుర మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుందో కానీ నాకు మాత్రం చాలా కమ్మగా ఉందండి ఈ సీక్వెన్స్ చూస్తుంటే మనము కూడా దేవిని పిల్లలమా ఎంత అద్భుతం అంతటి మహోన్నతుడికి పిల్లలం పైగా ఏమండి సృష్టికర్త ప్రధాన శిల్పి అయినటువంటి దేవుని యొక్క జనతైక కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తు ఏసు తోడి వారసులం ఎంత అద్భుతం అండి ఎంత అద్భుతం రైట్ మనమును దేవుని పిల్లలం ఇక దేవదూతలు ఎదకుద్దాం వాళ్ళ గురించి ఏమన్నాడు వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు కొంచెం టచ్ చేస్తే ఏమన్నాడు వా దూతలలో దూతల దూతలతో ఎప్పుడైనాను ఎక్కడైనాను చెప్పానా అని అన్నాడు మరి ఇంతకి దేవదూతల గురించి ఏమని చెప్పాడు అదే హెబ్రిలో రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనము హెబ్రిలో రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనం పద్నాలుగో వచనం అర్థం కావాలి అని అంటే మీరు పదమూడో వచనంలోని చివరి మాట నుండి చదివితే మీకు అర్థం అవుతుంది నా గురి పార్శ్వమున కూర్చుంటుము అయా అని తూతలలో ఎవరిని గూర్చి అయినను ఎప్పుడైనా నువ్వు చెప్పానా వీరందరూ అంటే ఎవరందరు దేవదూతలందరూ రక్షణ అనే స్వాస్థ్యమును పొందగోరు వారికి రక్షణ ఎవరికి ఇస్తానన్నాడు మనిషి అంటే ఎవరు వాళ్ళు మనకే దేవుని పిల్లలకు వాళ్ళు ఎవరు అన్నట్టు చెప్తున్నారు మీరు ఓకే మన రక్షణ ఇస్తారనేది మనకే అంటే రక్షణ అను స్వాస్థ్యం పొందబో పొందగోరు వారికి పరిచారము చేయుటకై పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు కారా ఇంకా తెలవదా మీకు అంటున్నాడు ఆయన ఇంకా తెలవదా అంటున్నాడు అంటే మీకు ఎప్పుడూ తెలవాలి ఎవరికి సేవ చేసి సేవకులైన ఆత్మలట మనకు మనకు సేవ చేసేటువంటి సేవకులైన ఆత్మలు అంటే ఈ ఆత్మలు ఈ దేవదూతలు ఈ దేవదూతలు ఎవరట సేవకులు దేవదూతలు సేవకులు మనం దేవుని పిల్లలం మనం పిల్లలం దేవదూతలు సేవకులు సేవకులు అవి ఎవరెవరికి సేవ చేయాలి దేవునికి చేయాలి దేవుని పిల్లలం దేవుని వారసులం మనకును సేవ చేయాలి మనం వారసులం అవి సేవకులు మనం వారసులం అవి సేవకులు ఏమండి మనం ఎంత అదృష్టవంతులం వారసులు అంటే మీకు తెలుసు కదండి దేవుని కంటూ ఏదైనా ఉంటే అదంతా మనదే హలలుయ ఏమండి మీకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టు అనిపిస్తుంది ఆయన ఇచ్చే తీసుకునేటట్లు వద్దా కావాలి దేవుని దంటూ ఏదైనా ఉన్నది అని అంటే అదంతా మనదే అవునండి ఈ లోకాన్ని కలుగజేశాడు ఎవరికిచ్చాడు మనకిచ్చాడంటే వడ్డించిన విస్తరి వలె దాన్ని మనకు అప్పగించాడు సమస్తమును మనకు లోబరిచాడట లోబరిచినప్పుడు లోబరచకుండా దేనిని విడిచిపెట్టలేదు అలాగే ఇప్పుడు పరలోకం ఎవరికి ఇస్తానంటున్నాడు మనకి మన పౌరస్థితి 
పరలోకమందున్నది పునాదులు గల పట్టణం ఎవరి కోసం సిద్ధపరుస్తానన్నాడు అన్నాడు ఎదుగు నేను వెళ్ళి మీరుండు లాగున మీకు స్థలములను సిద్ధపరచ వెళుతున్నాను అంటే ఈ లోకం మనదే పరలోకం కూడా మనదే పరలోకం కూడా మనదే ఏమండి మనకు పర మనలకి పరలోకం మీద ఆలోచన లేదు సౌడు నూడు చంద్రుడు దాని మీద ప్లాట్ కావాలని లక్షలు పెట్టి అడ్వాన్సులు పెడుతున్నారు ఏమండి జ్ఞానమున్న అందులు వాళ్ళు ఏ జ్ఞానం లోక జ్ఞానం లోక జ్ఞానం ఏమంటే చంద్ర మీద చంద్రమండల మీద మనకు ప్లాట్ లేదు కదా అనుకుంటున్నారా వద్దు ఏమండి ఉన్న ప్రయోజనం ఏమీ లేదు చంద్రుడు భూ బూడిద కావలసిందే భూమి బూడిద కావలసిందే నిత్యము ఉండేది దేవుడు నిత్యము ఉండేది దేవుడున్న లోకమైన పరలోకం అక్కడ నీకు స్థలం కావాలి అక్కడ నీకు స్థలం కావాలి అందుకే దేని సంపాదించుకోమన్నాడు ఆయన దేని సంపాదించుకున్నాడు ఏమంటే ఇవన్నీ లయమైపోతాయి కనుక మీరు పరలోకమునందు నిత్య జీవును సంపాదించుకోండి అని అన్నాడు రైట్ మనం పిల్లలం అవి సేవకులు సేవకులు అయినా ఆ సేవకులైన ఆత్మలు మనకి ఎలా సేవ చేస్తున్నాయి అవి మనకు సేవ చేసే పద్ధతి ఏ రకంగా మనకు సేవ చేస్తున్నాయి అవి మనకు ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి అని మనం ఆలోచిస్తే ఏమండి మీరు జనరల్ గా పెద్దలు మాట్లాడుకునేటువంటి మాటలలో మీరు వినుంటారు ఈ ప్రకృతి అంతయు కూడా పంచభూతముల సమ్మేళనము అని పంచభూతముల సమ్మేళనము పంచ అంటే ఐదు భూతములు అంటే దయ్యాలు కాసు భూతములు అంటే ఆత్మలు మనోళ్ళు కొంచెం ఉన్నదాన్ని కొంచెం ఓవరాక్షన్ చేస్తారు కదా ఈ ఆత్మలను చెప్పడానికి బదులుగా దయ్యములు అని చెప్పారు అంటే భూతములు అంటే ఆత్మలు పంచభూతములు అంటే ఐదు రకముల ఆత్మలు ఏ ఆత్మలు దేవదూతలైన ఆత్మలు లేదా సేవకులైన ఆత్మలు సేవకులైన ఆత్మలు ఐదు ఐదు ఇది కలిసి ఇది ఈ ప్రకృతిని నిర్మించాయి అంటే ఈ ప్రకృతిగా మారిపోయాయి ప్రకృతిగా మారిపోయాయి అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ నేల ఏంటనుకుంటున్నారు మీరు దేవదూత నీరు గాలి అగ్ని దేవదూతలండి అవును ఈ భూమితో మనకేమైనా ఉపయోగం ఉందంటారా ఏమైనా ఉందా లేదా ఉండదంత దారితోటే కదా ఇప్పుడు మనం నిలబడ్డా కూర్చున్నా దేని మీద ఒకరు తింటున్నామంటే దేని మీద పంట ఎక్కడ నుండి వస్తున్నది నేల నుండి కదా అగ్నితోటి ఏమన్నా లాభం ఉందా ఏమండి అగ్నితోటి మనకు లాభం ఉంది అది అది ఉండటం మూలంగానే మీకు తెలుసు కదండి ఎదుగు ఒక మొక్కలో కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరుగుంది దానివల్ల ఏం ఉపయోగం ఉందో మీకు తెలుసు అది ఉంటేనే మనలో డి విటమిన్ డి విటమిన్ అవునా అది ఉంటేనే పిల్లరా ఇదిగో ఇట్లా కూర్చున్నారు మీరు లేదంటే మంచంతా వచ్చి మిమ్మల్ని సమాధి చేసేస్తుంది అంటే మనల్ని అందరినీ సమాధి చేసేస్తుంది సూర్యుడే కనుక లేకపోతే భూమండలం అంతా ఏమైపోయేది మంచు గడ్డగా మారిపోయేది అది సూర్యుని వలన ఉష్ణం వలన ఉపయోగాలు మళ్ళీ వెలుతురు వెలుతురు గాలితో ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా తెలవాలంటే ముక్కు మూసుకోవాలి గాలితోటి ఎన్ని రకాల ఉపయోగాలు అండి ఇక్కడ వేల్చుకుంటాం అవునా అక్కడ సిలిండర్ వెలిగిస్తాం స్టవ్ స్టవ్ వెలిగిస్తాం అక్కడ హాస్పిటల్ లోటు పెడతారు మాస్క్ అవునా ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఎన్ని రకాల ఉపయోగాలు చూడండి గాలి అవును అంటే ఇప్పుడు గాలిగా మనకు సేవ చేస్తున్నాయి ఉష్ణంగా మనకు సేవ చేస్తున్నాయి నీరుగా మనకు సేవ చేస్తున్నాయి ఇలా ప్రకృతి రూపేణ మనకు సేవ జరుగుతున్నది 
మరి ఈ ప్రకృతిగా తయారైంది ప్రకృతిగా మారింది ఎవరు అని అంటున్నాడు అంటే చూడండి అదే హెబ్రిల్ రాస పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఏడవ వచనం హెబ్రిల్ రాస పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఏడవ వచనం తన దూతలను వాయువులను గాను తన దూతలను వాయువులను గాను తన సేవకులను అగ్ని జ్వాలను గాను చేసుకొని వాడు చేసుకొని వాడు అని తన దూతలను గురించి చెప్పుతున్నాడు ఏమండి తన ఆత్మ ఏమంటున్నాడు మళ్ళీ తన దూతలను వాయువులను గాను వాయువు అంటే గాలి తన దూతలను వాయువులనుగా చేశాడట వాయువుళ్ళు అన్నాడు అంటే ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ నైట్రోజన్ అవునా హీలియం మీథేన్ ఎన్ని రకాల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ని రకాల గాలులవి చేశాడు ఓకే రైట్ తర్వాత అగ్ని జ్వాలలను గాను అగ్ని జ్వాలలను గాను అంటే ఈ సూర్యుడు ఈ నక్షత్రాలు ఇవన్నీ ఏం గోళాలు ఇవి ఏం గోళాలండి ఏమండి అంతి పూల గోళాలు కాదవి అగ్ని గోళాలు అవి అగ్ని గోళాలు ఇవన్నీ ఇలా మారినవంటే దేవదూతలే ఆ అగ్ని గోళాలుగా మారాయి అగ్ని గోళాలుగా మారాయి పిల్లల ఈరోజు మన ఇంటిలో మండుతున్న మంట ఏమండి ఇది ఒక దూత ఆ అగ్నిగా మారింది తన దూతలను వాయువులను గాను సేవకులను అగ్ని జ్వాలలు గాను చేసిన వాడు రైట్ తర్వాత ప్రకటన గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం ఆరో వచనం ప్రకటన గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం ఆరో వచనం కిందికి వెళ్ళిపో నీవు ఇలాగ తీర్పు తీర్చి తివి గనుక నీవు న్యాయవంతుడవని జలముల దేవదూత చెప్పగా వింటిని ఆ దూత పేరు ఏం దూతట ఇన్ఛార్జ్ జలం అంటే జలముల దేవదూత మీన్స్ జలములుగా మారిన దేవదూత ఇప్పుడు సముద్రం ఉందే అదంతా ఎవరన్నమాట దేవదూత సముద్ర జలముళ్ళ దూత జలముళ్ళ దూత ఈ జలముళ్ళ దూత జలముళ్ళ జలముళ్ళ దూత అని బైబుల్ చెబితే మనళ్ళు దాని జలముళ్ళ దూత జలముళ్ళ దూత జలముళ్ళ దేవదూత జలముళ్ళ దేవదూత జలముళ్ళ దేవదూత జలముళ్ళ దేవదూత ఇలా మాట్లాడి 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 ఏమండి దాన్ని ఏం చేశారు తెలుసా సముద్ర దేవత అని అన్నారు దేవదూత దేవదూత అంటే దూత అనే దాంట్లో దేవదూత అనే దాంట్లో దూది చేశారు దేవత జలముల దేవదూత అని అక్కడ ఉంటే సముద్ర దేవత ఏమండి వాయుదూత ఏమండి వాయుదేవుడు ఏమండి ఇలా మార్చేశారండి మార్చేశారు పంచభూతముల సమ్మేళనమే ఈ ప్రకృతి అవును ఆకాశమా ఆలకించుము అంటే దానికి తెలివిందా ఏమండి ఆ ఆలకిస్తున్నది అది ఆలకిస్తుంది కనుకనే ఆలకించుము అని అన్నాడు ఆలకించుము అని అన్నాడంటే ఆలకించగలిగేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు దానికి ఉన్నాయి మరి ఆలకించేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి అని అంటే అది కూడా ఒక ప్రాణేనా అవును అది ఒక ప్రాణి అది ఒక ప్రాణి ఇంతగా దేవరు అనుకుంటున్నారు దేవదూత భూమి చెవి ఎగ్గుము భూమి చెవి ఎగ్గుము అంటే చెవి ఎగ్గుము అంటే వింటది వింటది మీరు గుసగుసలు పెట్టుకుంటున్నారు రహస్యంగా మీ కాళ్ళ కింద భూమి ఉన్న సుమ మీ కాళ్ళ కింద భూమి ఉన్నది దానికి అంతా ఏమండి మన కర్ణ పేరు పోతే మనకన్నా వినబడదేమో గాని దానికి మాత్రం అంతా వినబడుతుంది రహస్యం ఏది లేదు సుమ నువ్వు అనుకుంటున్నావు పొరపాటు రహస్యం ఏది లేదు సమయం వచ్చినప్పుడు ఇందులో ఉన్న రాళ్ళు ఇసుక ఏం చేస్తుందట మిద్దెల మీదకి వెళ్ళి మైకు పెట్టి చెబుతాయట ఆకాశమా ఆలకించుము భూమి చెవి ఎగ్గుము అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని చేయండి వాయు 
అగ్ని జలముల దూత ఆకాశపు దూత దాని కాస్త ఆకాశ దేవత చేసి మనం ఏమండి తర్వాత భూదూత భూదూత ఏం చేసాడు భూదేవత చేసి భూదేవత భూదేవత ఏమండి పంచభూతం అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఆకాశముగా గాలిగా నీరుగా భూమిగా ఉష్ణముగా ఇలా మనకు సేవలు అందుతున్నాయా లేదా అందుతున్నాయి ఈ సేవలు చేస్తున్న ఎవరన్నమాట ఇప్పుడు దేవదూతలు పంచభూతములు రైట్ ఇప్పుడు ఈ పంచభూతములు ఇప్పుడు మనకు ప్రత్యేక ఇలా సేవ చేస్తున్నాయి వీటితో పాటుగా సేవ చేసిన దూతలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వీటితో పాటుగా సేవ చేసినటువంటి దూతలు చాలా ఉన్నాయండి అందులో మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే జాగ్రత్త గమనిస్తే అబ్రహాము దగ్గరికి వచ్చి అబ్రహాం దగ్గరికి వచ్చి ఎదుగు నీవు బహుగా ఆశీర్వదించబడతావనే ముచ్చట కాని లేదంటే మీ ద్వారా లోక జనులు అందరూ ఆశీర్వదించబడతారు అనేటువంటి ముచ్చట కాని ఎదుగు మీ దగ్గరికి నువ్వు ఒక కుమారుణ్ణి కంటావు అనేటువంటి ముచ్చట కాని ఇవన్నీ ఎవరు చెప్పారు దేవదూతలు ఇది ఒక కుమారుని కంటూ అని కన్య మర్యకి చెప్పింది ఎవరు దేవదూత అంటే మధ్య మధ్యలో దేవదూతలు వచ్చి సమాచారాన్ని చెప్పుతున్నాయి అంటే ఆ రకమైన సేవ కూడా చేస్తున్నాయి ఇంకోటి తెలుసు మోసే నీళ్లలో విలో విడవబడ్డాడు కదా అంటే ఒక పుట్టలో ఏదో నార ఏమన్నారా అది జనుమ జనప నార అవునా దాంతో చేయబడినటువంటి బుట్టలో మోసేను పెట్టి నీళ్ళలో వదిలితే అప్పుడు కాపాడింది ఎవరనుకుంటున్నారు గబ్రియేలు అనే సారీ మికాయేలు అనేటువంటి దేవదూత మికాయేలు అనేటువంటి దేవదూత ఇలా దేవదూతలు ఆ రకంగా కూడా సేవలు చేస్తూ వచ్చాయి సేవలు చేస్తూ వచ్చాయి ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళరా మరి ఈ రకంగా సేవలు చేస్తున్నటువంటి దూతలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే తీయండి ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను పెద్దలను ఆవరించి ఉన్న అనేక దూతల స్వరము వినబడేను వాటి లెక్క కోట్ కోటి కూడా కాదు కోట్ల కొలది అంటే దాని అర్థం కోటాను కోట్లు దేవతలు ఎంతమంది అండి కోటాను కోట్లు ఇవన్నీ ఎందుకు చేయబడ్డాయి దేవునికి దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మనకు సేవ చేయటానికి చేయబడ్డాయి సేవ చేయటానికి చేయబడ్డాయి ఇక్కడ ఒకటి బాగా గమనించాలండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం పిల్లలమని గ్రహించాం అవి సేవకులని గ్రహించాం రైట్ అయితే ఇప్పుడు సేవకులైన ఆత్మలు ఎలా పుట్టాయి పిల్లలమైన మనం ఎలా పుట్టాం ఈ తేడా ఈ డిఫరెన్సియేషన్ తెలియాలి తెలియాలి మనం ఎలా పుట్టాం మీకు ప్రారంభ పాఠంలో చెప్పాను ఓ మనిషి నీవెవరు ఉన్నదా గుర్గా పెట్టిల్లా నువ్వు రాలేదా అప్పటికి కొంచెం ఆర్డర్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ లో దట్ రైట్ బట్ అలా షార్ట్ గా కాకుండా కొంచెం విడమర్చి చెప్పు చెప్పారు కదండి ఆ రోజు నేను పుట్టకుండా మా తండ్రిలో ఉన్నాను నా తండ్రి పుట్టకుండా మా తాతలో ఉన్నాను మా తాత పుట్టకుండా ఇలా వాళ్ళ తాతలో ఉన్నాను ఇలా తరం వెనక తరం వెనక్కి వెళ్ళిపోతే మనం అందరము ఆదాం అనే తాతలో ఉన్నాం అదేనా ఆదాము పుట్టకుండా ఆదాం ఎవరిలో ఉన్నారు దేవినిలో ఉన్నాడు అదేనా మనం ఆదాములో నుండి వచ్చిన వాళ్ళమైతే మనం ఒకనాడు ఆదాముల్లో ఉన్న వారమైతే ఆదాము దేవినిలో ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం దేవినిలో ఉన్నాం అంటే దేవుని అంశ మనం దేవుని భాగమును పంచుకొని పుట్టాం మనం అందుకే ఇర్మియా గారు అంటున్నారు చూడండి విలాప వాక్యములు మూడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన విలాప వాక్యములు మూడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన అదెక్కడ ఉంది అనుకుంటున్నారా పెయిన్ నెంబర్ చెప్పండి ఇర్మియా తర్వాత ఉంటుందండి పెయిన్ నెంబర్ చెప్పు నాలుగు వందల ఆరు వందల ఎనభై మూడు ఓకే రైట్ మూడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన 
భాగమని నేను అనుకునుచున్నాను ఏహోవా నా భాగం నా భాగం అంటే ఇప్పుడు దేవినిలో నుండి పార్ట్ విడి వచ్చా ఆ విడిపోయిన భాగమే మనం విడిపోయిన భాగమే మనం ఏహోవా నా భాగం ఇంకా మీకు కావాలంటే మీరు ఇంటికి వెళ్తుందండి కీర్తన గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ఉంటుంది ఇంకా మీకు ఓపిక ఉంటే యోగులోకి వెళ్ళండి ఇలా చాలా సందర్భాలు ఉంటాయి మనం దేవుని భాగం అండి మనం దేవుని భాగం మరి దేవదూతలు ఎలా వచ్చాయి మనం దేవునిలో నుండి వచ్చాం మరి దేవదూతలు దేవ ఏమండి మనము కనగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళం అండి మనం మనం కనగా దేవుడు కనగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళం పుట్టినటువంటి వాళ్ళం మనం కానీ దేవదూతలు అలా కాదు దేవదూతలు ఎలా వచ్చాయి అంటే ఇందాక అన్నాం కదా గాలి అంటే ఏంటది భూమి అంటే దేవదూత అవునా ఇలా ఇవన్నీ కూడా దేవదూతలు కదా ఈ దేవదూతలు ఎలా వచ్చాయో చెబుతున్నాడు ఎలా వచ్చాయో చెబుతున్నాడు ఎవరి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము మూడవ వచనం ఎవరిలో రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం మూడవ వచనం ప్రపంచములు ప్రపంచములు భూ ప్రపంచం అంగారక ప్రపంచం ఇలా ఈ ప్రపంచములు దేవుని వాక్యము వలన నిర్మాణమైనవి దేవుని వాక్యం వలన అంటే దేవుని మా దొరకలేదా మరి అలా పెట్టిన రఫీస్ పదకొండో అదే మూడో వచ్చిన ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం వలన నిర్మాణమైనవి నిర్మాణమైనవి దేవు వాక్యం అంటే దేవుని మాట ప్రపంచం అంటే భూ ప్రపంచం చంద్ర ప్రపంచం అంగారక ప్రపంచం ఇలా విశ్వంలో ఉన్న ప్రతి దీని అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఎలా నిర్మాణమైన మాట దేవుని వాక్యం వలన వాక్యం అంటే దేవుని మాట దేవుని మాటతో నిర్మాణమైనవి దేవుని మాటతో నిర్మాణమైన అంటే దేవుని మాటతో ఎలా నిర్మాణం అవుతవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అక్కడికి వస్తారంటే ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయము భూమికి ఆజ్ఞ పిస్తుడే వచన ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయంలో భూమికి ఒక ఆజ్ఞ చూడు లెఫ్ట్ సైడ్ పేజీ లో ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ దేవుడు ఆయన వచ్చిన చెప్పు పదో వచ్చిన పదో వచ్చిన కిందికి వెళ్ళిపో ఇంకా కిందికి వెళ్ళిపో ఏడో తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి పద పదో వచ్చిన పదో వచ్చిన పదకొండో వచ్చిన పదకొండో వచ్చిన దేవుడు గడ్డిని విత్తనములు ఇచ్చి చెట్లను భూమి మీద తమ తమ జాతి ప్రకారం తమలో విత్తనములు కలుగు విత్తనములు గల ఫలం ఇచ్చు ఫల వృక్షములను భూమి మొలిపించు గాక అని పలుకగా ఆ ప్రకారమాయను ఎలగలిగింది మాట ప్రపంచములు దేవుని మాట వలన నిర్మాణమైనవి అనంటే మాట వలన ఎలా నిర్మాణమైన అంటే ఇదిగో ఆయా రకములైనటువంటి విత్తనములను ఫలములను ఇచ్చే చెట్లను నీవు మొలిపించదు గాక అనగానే భూమి ఏం చేసింది మొలిపించేసింది మొలిపించేసింది ఇంకా మీకు తెలుసండి లేని దానిని ఉన్నట్టుగానే పిలుచువాడు రామపత్రిక నాలుగో అధ్యాయం రామపత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఎందుకండి ఈ రెఫరెన్స్ లో రాసులన్నీ అని అనుకుంటున్నారా నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన రోమపత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన మృతులను సజీవులనుగా చేయువాడును లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలుచువాడునైన దేవుని ఎదుట లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచాడట ఒకప్పుడు భూమి లేదు లేకున్నా ఏమని పిలిచాడు 
భూమి వచ్చేసి అన్నాడు అంతే వచ్చింది సూర్యుడ వచ్చేసి నీరు వచ్చేసి గాలి వచ్చేసి కలుగు గాక 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 అనగానే కలుగుతూ పోయా అది దేవుని మాటకున్న శక్తి మాటకేం శక్తి ఉంది అనుకుంటున్నారండి మాటకేం శక్తి ఉంది అనుకుంటున్నారా స్వరాజ్ నిలబడు దట్ ఈస్ వర్డ్ పవర్ చెడా నా మాటకే అంత శక్తి ఉంటే ఒక మనిషిని లేపిందండి నా మాటకి అంత శక్తి ఒక మనిషిని లేపింది హాస్టల్ నేను ఎంత అండి తోకడా దేవునితో పోల్చుకుంటే అవునా నా మాటకి ఇంత శక్తి ఉంటే స్వయంగా దేవుని మాటకి ఇంకెంత శక్తి ఉండాలి ఇంకెంత శక్తి ఉండాలి భూమి కలుగు గాక ఆకాశం కలుగు గాక నీరు కలుగు గాక వృక్షములు కలుగు గాక జంతువులు కలుగు గాక ఇలా కలుగు గాక కలుగు గాక అంటూ ఉంటే అన్ని కలుగుతూ వచ్చాయి అందుకే మాట వలన కలిగిన అంటున్నట్టు పేదరు పత్రిక రెండవది పేదరు రాసినట్టు రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఐదో వచనం పేతు రాసిన రెండో పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనం వేల ఎనగా పూర్వం నుండి ఆకాశం ఉండేనని నీళ్లలో నుండి నీళ్ల వలనను సమకూర్చబడినటువంటి భూమి నీళ్లు నీళ్ల వలన సమకూర్చబడిన భూమి ఏమంటారు ఆకాశము నీళ్లు నీళ్ల నుండి సమకూర్చబడిన భూమి దేవుని వాక్యం వలన కలిగేను దేవుని మాట వలన కలిగేను అదండి అంటే ఇప్పుడు దేవదూతలు ఎలా పుట్టాయి దేవుని మాట వలన మనం మాట కాదు ఇక్కడ దేవుడు కన్నాడు ఇప్పుడు మన పిల్లలను మన రక్త మాంసములు పంచి పేగును తుంచి ఎలా వలన అయితే కంటామో అలా దేవుడు ఆత్మ ఆత్మ ఉన్నటువంటి ఆ తన ఆత్మలో నుండి కొంత భాగాన్ని బయటికి పంపించేశాడు ఆ భాగమే ఆదాము ఆ భాగమే అవ్వ ఆ భాగమే మన తండ్రి మన తల్లి ఆ భాగమే నువ్వు నేను మనం దేవుని భాగాల మనం దేవుని పిల్లల దేవుని పిల్లలం రైట్ రెఫరెన్స్ ఇచ్చిన అర్థం కదండి ఇప్పుడు దేవదూతలు దేవుని కుమారుల సేవకులైన ఆత్మల వెరీ గుడ్ సేవకులైన ఆత్మల అంటే మనం వారసులం దేవుడు రాజు అనుకుంటే మనం యువరాజులం అంతేగా అవి సేవకులు 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 ఉన్నప్పుడు ఏ పని చెప్తే అవి పని చేయాలి యుద్ధం చేయమంటే యుద్ధం చేయాలి అవునా నా కొడుకుల కడుపు నింపు అంటే కడుపు నింపాలి అవును ఊయలు ఊపు అంటే ఊపాలి ఇప్పుడు ఊపుతుంది తెలుసా నీకు భూకంపం మన పిల్లలనైన ఒక ఏడాది తొట్టులో పెట్టి ఊపి ఆ తర్వాత తొట్టె విడుస్తామేమో కానీ మనం పుట్టి మరణించే అంత వరకు ఊపుతున్నాడండి మీకు తెలుసా ఒక సెకండ్ కి ముప్పై ఒక కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈ తొట్టె ఊగుతున్నది నేల శూన్యంలో కదులుతున్నది కదులుతున్నది ఎంత అద్భుతం అండి మనోడు ఏడుస్తుంటే ఒక్క ఊపుడు ఊపా అనుకో ఎల్లలుగా ఉన్నోడు కాస్త బొర్రబొక్కలు అవుతాడు ఆవిడా కానీ దేవుడు ఊపుతున్న ఊయాలు చూడండి అసలు కదిలినట్టే అనిపించదే చదివినట్టే అనిపించదు ఎంత హాయో ఎంత హాయో అవును ఇప్పుడు ఈ పిల్ల ఏమండి ఈ రెల్ల గాలి మనకు చల్లగా చలుగుతున్నదంటే దాని కారణం ఏంటో తెలుసా అండి ఈ ఊయల అలా కదులుతున్నది అప్పుడు ఆ రెమ్మ గాలి మనకు అలా చల్లగా తగులుతున్నది ఎంత హాయి ఎంత హాయి అదండి దేవుడు మన కోసం చేస్తుంది దేవుడు మన కోసం చేసింది 
ఇప్పుడు మనం వారసులం అవి సేవకులు సేవకులైనటువంటి అవి సేవలో రకరకాలు ఉంటాయి ఏ సేవ చేయమన్నా చేయాలి ఏ సేవ చేయమన్నా చేయాలి రైట్ ఇప్పుడు ఈ సేవకులైనటువంటి ఆత్మలు మొదటగా అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఏమండి దేవుని యొద్ద ఉండి దేవునికి స్తోత్రం చెబుతున్నాయట ఏమని ఎలా చెబుతున్నాయో చూడండి ఎలా చెబుతున్నాయో చూడండి ఆ యశయ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం యశయ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయము పదవచనం పదవచనం ఏమైనా మూడవ వచనం చూడండి మూడవ వచనం యశయ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం మూడవ వచనం వారు సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా పరిశుద్ధుడు 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 ఏమండి మీరు మీరు పొరపాటు పడారు సన్ని అంటున్నంత నెమ్మదిగా అంటున్నాయి అనుకునేది మీరు అంత నెమ్మదిగా అంటలేవు ఎట్లా అంటున్నాయి ఒకసారి జరుగు సన్ని గొంతు జరుగు ఏమంటున్నాయి ఆ సైన్యం యహోవా పరిశుద్ధుడు 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 సర్వలోను ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నది అని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతి గానములు చేయిచుండిరి గాన ప్రతి గానములు ఏహోవా పరిశుద్ధుడు 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 అని గాన ప్రతి గానములు గానం అంటే పాటలు పాడుతున్నాయి పాటలు పాడుతూ అలా స్తోత్రం చేస్తున్నాయి అవి పాటలు పాడుతుంటేనండి సౌండ్ ఎలా వస్తుందట చూడండి సౌండ్ ఎలా వస్తుందట సౌండ్ ఎలా వస్తుంది వాటి కంఠ స్వరము వలన పరలోక ద్వారపు ఆ గడప కమ్ముల పునాదులు కదులుచు ఏమండి వాటి యొక్క కంఠ స్వరం మూలంగా పరిశుద్ధుడు 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 అని గానం చేస్తుంటే ఆ ద్వారపు యొక్క గుమ్మపు పునాదులు అదిరిపోతున్నాయట అదిరిపోతున్నాయట ఎందుకు ఇప్పుడు నేను అల్లెలుయ అంటే అసలు మనకు నోట్లో నుండి రానే రాలేదు కానీ దేవతలు అయితే ఎలా 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 అరిచేయట ఏమండి అరుపు అనరు దాన్ని ఏమంటారు చప్పుడుకు శబ్దానికి లేదా చప్పుడుకు స్వరానికి చాలా తేడా ఉంటుంది పిల్లర అంత సౌండ్ లో కూడా గానం చేస్తున్నాయి అంటే మధురంగా సౌండ్ చేస్తున్నాయి అంటే పరిశుద్ధుడు 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 అని కొన్ని దూతలు అక్కడ ఉండి దేవునికి స్థుతి గానములు చేస్తూ వస్తున్నాయి ఇంకా మతి సువార్త ఆరో అధ్యాయం పదో వచనాన్ని మనం చూసుకుంటే మతి సువార్త ఆరో అధ్యాయం పదో వచనం మతి సువార్త ఆరో అధ్యాయం పదో వచనం నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడుగాక నీ రాజ్యము వచ్చుగాక నీ చిత్తము పరలోక మందు నెరవేర్చబడుచున్నట్లు భూమి అన్నంతట కూడా నెరవేర్చబడునుగాక దేవుని చిత్తం ఎక్కడ నెరవేర్చబడుచున్నదట పరలోకములో ఇంతకీ పరలోకములో దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తున్నది ఎవరు దేవుని దూతలు దేవుని దూతలు అంటే నౌకర్లు అండి దేవుని దూతలు సేవకులు 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 దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తున్నాయట పరలోక మంది ఏ లోటు లేకుండా ఆయన వాటికి కట్టడ నియమించను ఏది ఆ కట్టడను అధిగమించదు అధిగమిస్తుందా పర్ డే ఎన్ అవర్స్ అండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవుతున్నాయంటే భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి పట్టే కాలం అది భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతున్నది అంటే ఇప్పుడు మన చుట్టూ మనం తిరగటం అంటే గుండ్రంగా తిరగటం ఈ రోజు ఎన్ని గంటలలో తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది అది నిన్న ఎన్ని గంటలలో తిరిగింది రేపు ఇంకా నెల రోజులకు ఇంకా సంవత్సరానికి 
అది ఎంత ఖచ్చితంగా జరుగుతున్నది చూడండి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక రౌండ్ అయిపోవాలి ఒక క్షణం ఆలస్యం చేసిన చాలా మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి ప్రకృతిలో ఒక క్షణం ఆలస్యం చేసిన మళ్ళీ ఇంకోటి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ ఎవరి ఎవరి చుట్టూ తిరగాలి సూర్యుడి చుట్టూ తిరగాలి అలా తిరగడానికి పట్టే కాలం మూడు వందల అరవై అరవై ఐదు రోజులు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అంటే తన చుట్టూ తాను ఇరవై నాలుగు గంటలలో తిరగాలి సూర్యుని చుట్టూ మూడు వందల అరవై ఐదు దినాలలో తిరగాలి మళ్ళా దానికి నిర్ధారించిన అట్టక్ ట్రాక్ అంటే కక్ష ఆ కక్షలోనే తిరగాలి కొంచెం ఆ కక్షను తప్పి అంటే బ్యాలెన్స్ తప్పి మనం అప్పుడప్పుడు రోడ్డు మీద నుంచి పోతుంటే ఒక అడుగు ఇటు పడుతుంది ఒక అడుగు ఇటు పడుతుంది తప్పట్లు మనం కనుక రైల్వే ఆ ట్రాక్ ఉంటది ఆ ట్రాక్ మీద నడిచాం అనుకోండి ఎన్ని అడుగులు వేస్తాం ఆ తర్వాత ఎంత పడుతుంది ఏమండి ఇంతలుపు బ్రిడ్జ్ ఉన్న వాగ్ మీద నుండి ఏమండి ఎక్కడ కింద పడిపోతానో భయపడిపోతుంటాం పిల్లరా దానికి ఒక కక్ష ఉంది ఆ కక్షలో ఏమండి తన చుట్టూ తాను తిరుగుచు సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుచున్నది ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఏమండి ఆ అలా తన చుట్టూ తాను తిరుగుతున్నది గనక దినములు ఏర్పడుతున్నాయి భూమి చుట్టూ మూడు వందల అరవై ఐదు దినాలు అంత ఖచ్చితంగా తిరుగుతున్నది గనక ఎదుగు నాలుగు మాసాలు ఎండాకాలం నాలుగు మాసాలు చలికాలం నాలుగు మాసాలు వర్షాకాలం అలా ఖచ్చితంగా ఏర్పడుతున్నాయి పైగా కక్ష నుండి కక్ష నుండి ఒక జానడు సూర్యుని వైపు కదిలినా అంటే ఒక అడుగు ఇట్లా వేసినా భూమి మీద పచ్చగడ్డు ఉండదు అదే కక్ష నుండి సూర్యునికి దూరంగా ఒక అడుగు దూరం వేసిన ఏమండి భూమి మీద మనిషిలు ఉండరు అంటే అంత ఐస్ అయిపోతుంది అంత అయిపోతుంది అంటే ఎంత ఖచ్చితంగా వెళుతున్నా చూడండి ఎంత ఖచ్చితంగా అంటే సేవ చేస్తున్న భూమి ఎంత ఖచ్చితంగా చేస్తున్నదో చూడండి ఎంత ఖచ్చితంగా సూర్యుడు ఉదయం ఉదయించాలి సాయంత్రం అస్తమించాలి ఏమండి ఈ రోజు సూర్యుడు ఇంకా రాలేదండి అని చెప్పగలిగే రోజు ఏమైనా ఉంటదా ఏమండి అతని రాకడలో అంటే సూర్యుని యొక్క రాకడలో తేడా ఉండదు అంటే దాని అర్థం ఖచ్చితత్వం ఖచ్చితత్వం అంత ఖచ్చితంగా దేవుని దేవదూతలు సేవ చేస్తున్నాయండి అటు దేవుని ఎడల ఇటు మన ఎడల కానీ లెక్క తప్పేది ఏమండి సేవ తప్పేది ఎవరండి మనిషిలో మనిషిలో పిల్లల మన తండ్రికి మనం సేవ చేయలేకపోతున్నాం కానీ దూతలు ఒక నౌకరికి ఉన్న బుద్ధి కొడుకుకు లేదు ఏమండి పిల్లలకు లేదండి ఎంత కోర నిజం పిల్లల్లో అంత ఖచ్చితత్వం ఉందా ఏ మీరు ఖచ్చితంగా ఏడు గంటలు ఇక్కడ రావాలి ఇది దేవుని ఆజ్ఞ తండ్రిగా ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తున్న ఆజ్ఞ మనం ఎంత ఎన్ని గంటలకు వస్తాం ఏమండి ఎన్ని గంటలకు వస్తాం సూర్యుని చెప్పాడు నువ్వు ఉదయం ఆరు గంటలకు రావాలి అన్నాడు అంతే పదిహేను వందల కోట్ల సంవత్సరాల నుండి ఖచ్చితంగా ఒక దినం రెండు దినాలు ముచ్చట కాస్తున్నా పదిహేను వందల కోట్ల సంవత్సరం నుండి ఖచ్చితంగా ఉదయం ఆరు గంటలకు వస్తున్నది సాయంత్రం ఆరు గంటలకి వెళ్ళిపోతున్నది అదే మాట మనం చెప్పాడు నువ్వు ఏడు గంటలకు రావాలి నేను ఎందుకు వస్తా నేను ఎందుకు వస్తా అది మన లక్ష్యం పిల్లరా కనీసం దేవదూతలకున్న ధర్మం దేవదూతలకున్న గుణం దేవదూతలకున్న లక్షణం ఒక సేవకునికి ఒక సేవకునికి ఒక నౌకరికి ఉన్నటువంటి గుణం పిల్లలంగా మనకు లేకపోతే ఎలాగండి మనకు ఉండాలి మనం మన తండ్రి మాట వినాలి ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే అయితే ఏం చెప్పాలో తెలుసా అండి నిజంగా చెప్పండి ఒక ఇంటి బాధ్యత వాస్తవానికి పిల్లలకు ఎక్కువ ఉండాలా నౌకర్లకు ఎక్కువ ఉండాలా ఇంటి పిల్లలకు ఎక్కువ ఉండాలా ఇంటి నౌకర్లకు ఎక్కువ ఉండాలా ఇంటి పిల్లలకు ఎక్కువ ఉండాలి దురదృష్టం ఏంటంటే నౌకర్లకు ఉన్నది పిల్లలు లేదు అందుకే తన గోడ ఎవరో చెప్పుకున్నాడు ఆకాశమా ఆలకించుము భూమి చెవి ఎగ్గుము నా పిల్లలకు తెలివి లేదు వారు నాకే ఎదురు తిరిగి ఉన్నారు ఎదురు నేను దేవునికి ఏం ఎదురు చెప్పినా ఏం ఎదురు చెప్పినా అంటే నువ్వు రాతాయం రాకపోవడమే ఎదురు చెప్పడం 
చేయమన్న పని చేయకపోవటమే ఎదురు చెప్పటం ఎదురు చెప్పటం అంటే పెద్ద అరవాలని కాదు అక్కడ చెప్పిన మాట వినకపోయినా ఎదురు తిరగటం ఉంది అని అర్థం ఒక సేవ ఒక సేవకుడే అంత సిన్సియర్గా అంత ఖచ్చితంగా అంత విరమ్రంగా అంతగా లోబడి అంతగా తగ్గించుకుని అంత ఖచ్చితత్వం సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పిల్లలంగా మనం ఇంక ఇంకెంత ఖచ్చితంగా ఎంత బాధ్యతతో ఎంత వినమ్రతతో మనం ఇంకా సేవ చేయాలండి దేవుని దగ్గర ఖచ్చితత్వం ఉన్నది కనుక ప్రకృతిలో ఖచ్చితత్వం ఉంది మరి అలాంటి ఖచ్చితత్వం కలిగినటువంటి దేవుని పిల్లలముగా మనం ఖచ్చితత్వాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి కలిగి ఉండాలండి కలిగి ఉండాలి ఆ దేవుని ఇష్టం నెరవేర్చటప్పుడు దేవదూతలే కాదు దేవదూతలు చేస్తున్నప్పుడు దేవదూతల గురించి అంత గొప్పగా రాయించాడు కదా దేవుడు దేవదూతల గురించి అంత గొప్పగా రాయించాడు కదా అయినప్పుడు మనల గురించి అంతకంటే ఇంకా గొప్పగా రాయాలి అలా దేవుని చేత మెప్పును పొందుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారండి మీ గతంలో చాలా సార్లు చెప్పాను ఒక యేసుక్రీస్తుని గురించి చెప్పిన మాట ఏంటండి ఇదిగో నా ప్రియ కుమారుడు అని ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నాను మోసే నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు దావీదు నా ఇష్టానుసారమైనటువంటి కుమారుడు నా ఇష్టానుసారమైనటువంటి కుమారుడు మరి విజయలక్ష్మి నేనే చెప్పలేను కాని అలా చెప్పగలగాలి ఒక విజయలక్ష్మిని గురించి కూడా దేవుడు ఒకనాడు చెప్పగలగాలి ఇంకా మీ అందరి పేరు నాకు వస్తలేవు కానీ ఏమండి మీ అందరి గురించి దేవుడు అలా చెప్పగలగాలి చెప్పగలగాలి అప్పుడు మనం మన తండ్రికి తగిన పిల్లలం అవుతాం ఏమండి ఒక సేవకుడు చేస్తున్నటువంటి సేవ కంటే ఈయనమండి మనం ఈయనము మన పిల్లలం అండి అంతకంటే మన సేవ గొప్పగా ఉండాలి మన తండ్రి ఎడల మనం ప్రకృతికి సేవ చేయటం కాదు మనం దేవునికి సేవ చేయాలి ప్రకృతి మనకు సేవ చేస్తుంది మనం దేవుని సేవ చేయాలి ప్రకృతి ఉన్నది మన కోసం మనం ఉన్నది దేవుని కోసం ఎదు గుర్తుంచుకోండి ఎదు గుర్తుంచుకోండి పిల్లల పాఠం ముగిస్తున్నాను అయితే దేవదూతలనే దేవుని కుమ్మలు అనుకున్నటువంటి వచనం ఒకటి ఉందండి అది ఏ వచనాన్ని బట్టి వాళ్ళు అనుకున్నారో చెబుతూ అసలు దాని అర్థం ఏంటో మీకు చెప్తా ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన ఒకటా రెండా ఒకటో వచ్చిన రెండా రెండో వచ్చిన దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కని వారని చూసి వారందరిలో తమకు మనసుకు వచ్చినటువంటి స్త్రీలను వివాహం చేసుకుని దేవుని కుమారులు అని ఉన్న దగ్గర అక్కడ నెంబర్ ఉందా అక్కడ ఏమైనా నెంబర్ ఉందా ఉందా ఉంది ఒకటోట్లో ఏముంది ఓకే మీరు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చూడండి మనకు సమయం ఎక్కువైపోయింది కనుక మీకు నేను ఎక్కువ సమయం ఇవ్వలేకపోతున్నాను మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చూడండి ఆ యోగు గ్రంథములో ఆ పుట్టినోట్లలో మీరు చూసుకుంటూ పోతే దేవదూతలు అని ఉన్న చోట దైవ కుమారులు అని రాయబడి ఉంటుంది మీరు యోగు గ్రంథం ఆ పుట్టు పుట్టినోట్ పేజీలలో చూసుకుంటూ పోండి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క ఆది కాండంలోకి వస్తే దేవుని కుమారులు నరల కుమార్తెలు చక్కని వారని చూసి తమకు నచ్చిన వారిని వివాహం చేసుకుని అనింది దానికి మన వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్న విషయం ఏంటంటే దేవుని కుమారులు అంటే దేవదూతలు నరల కుమార్తెలు అని అంటే స్త్రీలు ఇప్పుడు ఆ దేవదూతలు వారికి నచ్చిన స్త్రీలను వివాహం చేసుకున్నారు అని మన వాళ్ళు పాఠాలు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు చర్చలలో చెప్తున్నారు పిల్లర ఏంట్రా గుడ్ యోగు గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన ఎక్కడ చదవండి ఏమనుంది దేవదూతలు నిలుచుటకై అక్కడ దేవదూతలు అనే పదం వచ్చింది కదా అక్కడ నెంబర్ ఇచ్చారు కదా 
ఆ నెంబర్ కింద ఏమనిచ్చాడు చూసారా దేవదూతలు అనంటే కింద దైవ కుమారులు ఇది ఎవరు చేర్చిల్ అనుకుంటున్నారు ఏమండి బైబుల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా బెంగళూరు వీళ్ళు ప్రింటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు చేర్చిన విషయం అది దేవదూతలు అనంటే దైవ ఏమండి దైవ కుమారులు అని వీళ్ళు చేర్చినటువంటి ముచ్చట అది దాన్ని పట్టుకొని మన వాళ్ళందరూ కూడా దేవదూతలు దేవిని పిల్లలని వివాహం చేసుకున్నారు అంటే స్త్రీలని వివాహం చేసుకున్నారు అని చెప్తున్నారు అవును ఇంతకీ దేవదూతలు వివాహం చేసుకుంటారా దేవదూతలు వివాహం చేసుకుంటారా అండి అందుకేనండి వీళ్ళకు బైబుల్ చదవరు అని పదే పదే చెప్పేది అందుకే వీళ్ళకి కామన్ సెన్స్ లేదని చెప్పేది అందుకే దేవతలు వివాహం చేసుకుంటారా మీకు ఒక విషయం తెలుసా యేసుప్రభు దొక్కొచ్చి పరిశీలు అడుగుతాడు ఎవరు అడుగుతాడు అయ్యా ఒక స్త్రీ ఒక అతన్ని వివాహం చేసుకున్నది అయితే అతడు పిల్లలు కలగ ముందు చనిపోయాడు తర్వాత అతని తమ్ముని చేసుకున్నది అతడు కూడా పిల్లలు లేకుండా చనిపోయాడు ఇలా ఏడుగురిని చేసుకున్నది ఏడుగురు చనిపోయారు ఇప్పుడు ఈమె కూడా చనిపోయిన తర్వాత పరలోకంలో ఎవరికి భారీగా ఉంటది అని అన్నాడు మనలో ఆలోచన చూడండి ఎవరికి భారీగా ఉంటది అని అన్నాడు అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు తెలుసా అండి అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు తెలుసా వీరు చనిపోయిన తర్వాత కేవలం దేవుని పిల్లలుగా ఆత్మలుగా ఉంటారే తప్పితే వివాహము చేసుకో అంటే వివాహం చేసుకోవటం కానీ భార్యలుగా భర్తలుగా ఉండటం అనేది జరగదు అందరూ దేవుని యొక్క పిల్లలుగా ఉంటారు అప్పుడు అందరూ సహోదరులుగా ఉండటమే తప్పితే అక్కడ భార్యలు అక్కలు చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళు ఇలా ఏమీ ఉండరు అలా చెబుతూ ఎవరి వలె ఉంటారో అక్కడ చెప్పాడండి మీరు ఒకసారి యోహన్స్ వార్త లేదంటే లూకాస్ వార్తకు లేకండి లూకాస్ వార్తలు బాగుంటుంది అనమాట లూకాస్ వార్త మీకు ఐడియా ఉందండి అంటే స్వార్తలలో ఆల్మోస్ట్ రెండు మూడు స్వార్తలలో ఉంటది అందులో ఏ ఒక్కటి దొరికినా మనకి సరిపోతుంది లూకా స్వార్త ఇరవై ఐదు ముప్పై ఆరు వచ్చిన చూడండి లూకా స్వార్త ఇరవై ఐదు ముప్పై ఆరు వచ్చింది వారు పునరుత్నములో పాలివారయుండి దేవదూత సమానులను దేవుని కుమారులయుందురు గనక వారికను సావనేరరు విషయం సందర్భం ఏంటో మీకు అర్థం కావాలి ఇరవై ఏడవ వచ్చిన చూసుకుంటే పునరుత్నం లేదని చెప్పి సద్దుకైలు కొందరు ఆయన యుద్ధకు వచ్చి ఆయనను ఇట్లా అడిగిరి బోధకుడ భార్య బ్రతికి ఉండగా ఒకటి సహోదరుడు సంతానం లేక చనిపోయిన ఏడల అతని సహోదరుడు అతని భార్యను పెళ్లి చేసుకుని తన సహోదరునికి సంతానం కలగజేయవాలని మోసే మనకు రాసి ఇచ్చాను ఏడుగురు సహోదరులు ఉండి మొదటి వాడు ఒక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకుని సంతానం లేక చనిపోయాను రెండవ వాడును మూడవ వాడును ఇలా అందరూ చనిపోయి అని పన్నెండవ వచనంలో వచ్చేసరికి కాబట్టి పునరుత్నమునందు తిరిగి లేచినప్పుడు ఆమె వారిలో ఎవనికి భార్యగా ఉండను అని అన్నాడు ఆ ఏడుగురికి ఆమె భార్యగా ఉండేను కదా అనిది అందుకు ఏసు ఈ లోకపు జనులు పెళ్లి చేసుకుందరు పెళ్లి గీయబడుదురు కాని పరమున మృతులు పునరుత్నమును పొందుటకు యోగ్యులని ఎంచబడిన వారు పెళ్లి చేసుకొనరు పెళ్లి పెళ్లికి ఇయ్యబడరు వారు పునరుత్నములో పాలివారయుండి దేవదూత సమానులుగా ఉందురు తిరిగి లేచిన తర్వాత అక్కడ ఏమంటున్నాడు తిరిగి లేచిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నారు పెళ్లి గీయరు పెళ్లి గీయరు పెళ్లి చేసుకున్నారు పెళ్లి గీయరు ఎలా ఉంటారంటే దేవదూతల వలె ఉంటారు అని అంటున్నాడు పెళ్లి చేసుకోరు పెళ్లి గీయరు దేవదూతల వలె ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు దేవదూతలు పెళ్లి చేసుకుంటారా అర్థం కాదండి పాయింట్ మీకు రైట్ అంటే దేవదూతలు పెళ్లి చేసుకోరు ప్రభు చెప్పిన మాట ఇది 
దేవదూతలు పెళ్లి చేసుకోరని ప్రభు చెబితే ఈ రోజు ప్రభుత్వులు పాస్టర్లు చెబుతున్న ముచ్చట ఏంటంటే దేవదూతలు ఇది నర్ల కుమార్తెను వివాహం చేసుకొని రీ అని చెప్తున్నారు ఇంకా వీళ్ళని ఏం చేయాలంటే వీళ్ళని వీళ్ళని ఏం చేయాలి ఏమన్నా అంటే రమేష్ విమర్శిస్తాడు పాస్టర్లను విమర్శిస్తాడు వాళ్ళని విమర్శిస్తాడు కేఏ పాలు విమర్శిస్తాడు ఈయనను విమర్శిస్తాడు అని చెప్పుతలా దైవ వాక్కునే కూని చేస్తున్నారండి కూని చేస్తున్నారు కూని చేస్తున్నారు ఎవరెవరికి లింక్ పెట్టారు చూడండి ఎంత పాప పాప మాట అండి అది ఎంత పాప మాట ఇలాంటి దుర్మార్గులు ఏమనకూడదు అయ్యా ఏమనకూడదా దేవుని కుమారులు అక్కడ ఏముంది మనకి ఇందాక చదువుతుందంటే మొత్తం అది అది కాండంలో దేవుని కుమారులు అంటే ఎవరంటే ప్రిల్లరా దేవునికి పుట్టిన కుమారులు బాగా ఇది మీకు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ఎందుకంటే టైం లేదు కనుక నేను అలా ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చూడండి కొరంతిలో రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండో అధ్యాయంలో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఉంటుంది ఓకే రైట్ దేవుని కుమారులు అంటే ఎవరు ఇప్పుడు ఆదాం ఎవరి నుండి వచ్చాడు దేవుని లో నుండి ఇప్పుడు ఆయన ఎవరి కుమారుడు అనాలి దేవుని కుమారుడు అంటే పురుషుడు దేవుని కుమారుడు అవ్వ ఎవరి లో నుండి వచ్చింది ఆదాములో నుండి వచ్చింది అదే కదా ఆదాము దేవుని లో నుండి వచ్చాడు ఆదాము శరీర ఆదాము శరీరం మార్చిన తర్వాత అతన్ని నరుడు అని పిలిచాడు నరుడు అని పిలిచాడు ఇప్పుడు అవ్వ ఎవరిలో నుండి వచ్చింది ఆదాములో నుండి అంటే నరులలో నుండి వచ్చింది ఆదా ఏమంటే అవ్వ ఆదాము అనే నరుడులో నుండి వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు అవ్వ స్త్రీ అవ్వ స్త్రీ ఎవరి కుమార్తె ఆదాము అనే నరుని కుమార్తె నరుని కుమార్తె ఆ కొరంత పత్రికలు అదే అంటాడు పురుష ఏమంటే స్త్రీ పురుషుని నుండి వచ్చిందే తప్పితే పురుషుడు స్త్రీ నుండి రాలేదు అని అంటాడు మరి పురుషుడు ఎవరిలో నుండి వచ్చాడు దేవునిలో నుండి వచ్చాడు దేవునిలో నుండి వచ్చాడు దేవునిలో నుండి పురుషుడు వచ్చాడు కనుక దైవ కుమారుడు నరులలో నుండి స్త్రీ వచ్చింది కనుక నరుల కుమార్తె నరుల కుమార్తె నరుల కుమార్తె అయినంత మాత్రం మరి దేవుని బిడ్డ కాదా అంటే ఓవరల్గా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తే దేవుని కుమార్తెని ఇప్పుడు నేను వెంకటే కొడుకునండి కానీ వెంకటే కొడుకు నేనా వెనక్కి వెళ్తే దేవుని కొడుకును అంటే ఒక సీక్వెన్స్ ఉంది ఒక సీక్వెన్స్ ఉంది అలాగే నరుల కుమార్తెలు అన్నంత మాత్రం దేవుని పిల్లలు కాదని కాదు వెనక్కి వెళితే దేవుని పిల్లలు కానీ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ ఏంటంటే దేవుడు స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ నరుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ నారి అదే ఇది 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 చెబుతూ ఇప్పుడు నరుల కుమా దేవుని కుమారులు అని అన్నాడు దేవుని కుమారులు అంటే ఎవరు పురుషులు అని దాని అర్థం స్టెప్ అనమాట అది దేవుని కుమారులు అని అంటే పురుషులు నరుల కుమార్తెలు అని అంటే స్త్రీలు ఏమంటున్నాడు జనులు ఒకటి వచ్చిన ఉంటుంది వారు విస్తరించని ఆరంభించినప్పుడు కుమార్తెలు వారికి పుట్టినప్పుడు దేవుని కుమారులు అంటే పురుషులు పురుషులు నరుల కుమార్తెలు అంటే స్త్రీలు స్త్రీలు మంచి వారని చూసి వాళ్లకు నచ్చిన వాళ్ళని చేసుకున్నారు అని అన్నాడు పురుషులు స్త్రీలలో వాళ్ళకు నచ్చిన వారిని చేసుకున్నాడు అని అన్నాడు అది విషయం అండి అక్కడ ఏం సింపుల్ చాలా సింపుల్ ఈ చిన్న విషయాన్ని మనోళ్ళు వేత స్కోపులు పెట్టి మాకు బయలుపరచబడిన మర్మం అని దేవుని కుమారులు అంటే దేవదూతలు ఆ దేవదూతలే ఇదిగో ఈ స్త్రీలను వివాహం చేసుకున్నారు అని చెప్పి ఏమన్నారంటే ఆ మధ్యలో సాసార్లు వచ్చిన లట వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు సాసార్లు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరండి ఏలియన్ ఏలియన్ ఈ దేవదూతలు నరల కుమార్తెలను వివాహం చేసుకున్నారు కదా ఈ ఇలా చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు భూమి మీదకి వచ్చి నరల కుమార్తెను వివాహం చేసుకున్నారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి వివాహం చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు అంటే బైబుల్ చెప్పింది దేవదూతలని ఇప్పుడు శాస్త్రం ఏమని చెప్తుంది అంటే వాళ్ళని ఏలియన్స్ అంటున్నది అని అన్నారు ఇలా లెక్కేసింది అండి మనలో కొన్ని దొరికితే చాలత్తే అది పెడతారు అన్ని అది పెడతారు 
కాదు పిల్లరా దేవుని కుమారులు అంటే పురుషులు నల్ల కుమార్తెలు అంటే స్త్రీలు మరి వివాహం చేసుకోమన్నారు దేవుడు పురుషులు స్త్రీలే కదా అలా వివాహం చేసుకోమన్నారు ఆ ప్రకారంగా వివాహం చేస్తున్నారు వారు సేవ చేస్తూ వచ్చేసారు రైట్ ఫైనల్ గా మనం ఇక్కడ సరే విషయం అది అట్లా ఉంటే దేవుని దేవదూతలు దేవుని కుమారులు కాదు వారు సేవకులైన ఆత్మలు సేవకులైన ఆత్మలైన దేవదూతలు ఏమండి తాతాను వాని దూతలు మినహా మిగిలిన దేవదూతలన్నీ పదిహేను వందల కోట్ల సంవత్సరాల నుండి మరి దేవునికి దేవుని పిల్లలకు నిరాటంకంగా ఇప్పటి వరకు మరి సేవ చేస్తూనే వస్తున్నాయి మరి వాటిలో ఉన్న ఆ క్రమశిక్షణ ఏమండి వాటిలో ఉన్న ఆ వినయ విధేయత వాటిలో ఉన్న ఆ సంస్కారం ఏమండి వాటిలో ఉన్న ఆ మంచితనం మనలో కూసింతైనా ఉండాలండి కూసింతైనా ఉండాలి అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఇంకా మంచిది మీలో కూడా మంచితనం పెంపొందించుకోండి పరలోకంలో దేవుని చిత్తం నెరవేరుచున్నట్టుగా కాదు అంతకంటే ఎక్కువ నెరవేరేటట్లుగా మీరు ప్రయత్నం చేయండి చేస్తారని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉన్నాయండి ఇందులో ఏమండి ఇంకా ఇంకా గంట చేపు చెప్పాలి పాఠం కానీ చాలు